beste kijkers en luisteraars van uh, Biggie Power SRS en de kijkers van de SCVS natuurlijk. Ik groet u alle op deze mooie vrijdagmorgen. Het is 26 juli 2019, mijn naam is Gail Eik en ik mag vandaag wederom uw gastvrouw zijn tijdens deze aflevering van Mantentaki. Waar hebben we het in deze aflevering over? We hebben gesprek met de heer Stanley Ragubar Singh, die kort geleden met een boek is uitgekomen uit de klei van Saramaka. We hebben ook een gesprek met mevrouw Andrachman van Dharma Wanita Persatuan, die organiseert ook dit jaar weer hun jaarlijkse fundraising evenement. Ook Courtyard Marriott is bezig om een sociaal project voor te bereiden en we praten ook met iemand van de organisatie Juka Uma, Tan Juka Uma. Nou, we hebben als eerste gast vandaag de heer Stendi Ragubar Singh. Hij is de auteur, dat gaf ik al eerder aan, van Uit de Klee van Saramaka. Goedemorgen en harte welkom meneer Ragubar Singh. Dankjewel Geel. Nou, iedereen kent u als politicus. Ja. Was het even schrikken voor velen toen ze hoorden dat u bezig was met een boek? Nee, ik had het al lang aangekondigd toen mijn ministerschap ten einde liep in 2010. Had ik dat in de media aangekondigd. Ik ga het boek schrijven over mijn ouders. Het heeft langer geduurd dan ik gedacht had, maar het is er. Ja. Wat heeft gemaakt dat u dat boek wilde, dit boek wilde schrijven? Omdat we allemaal ouders hebben. Uh, en die ouders zijn bijna altijd komen uit arme situaties. Maar als ze ons de kans hebben gegeven om iets te worden, om iets te doen, dan hebben zij offers gepleegd. Uh, wat wij vandaag zijn in ons land, ongeacht welke etniciteit, van waar mensen komen, stad, platteland, plantage, dat uh, die ouders geofferd hebben, zodat wij kansen kregen. En ik wilde aan de hand van het verhaal van mijn ouders, en het is het echt verhaal, het is geen roman, uh, wilde ik op de eerste plaats eerbetoon aan de generaties voor ons, voor wat ze voor ons gedaan hebben. Ja. Is dit boek, zou je eens kunnen zeggen, dat dit boek ook een aanvulling is op de geschiedenis van de Hindustaanse immigranten? Um, omdat ik het geschreven heb, denk ik dat het niet aan mij ligt om dat te zeggen, maar dat wordt wel gezegd. Uh, en door gezaghebbende mensen, door Rajinder Khargi, niet de eerste, de beste, door Chan Chuni, die professor is met een leerstoel, uh, speciaal voor uh, dit soort onderzoek, die zeggen dat is een, een welkome aanvulling. Uh, ook omdat het de geschiedenis is die van binnen uitgeschreven wordt. Het is net als jouw verhaal, Geel. Het is, niet, het is niet abstract, het is niet het verhaal dat in de geschiedenisboeken staat. Het, staat. het is het verhaal dat de mensen hun eigen verhaal vertellen. Het, is je eigen, het, het komt van binnen uit. Ja. En in, uh, in het boek van mijn ouders komt dat met name rondom de onafhankelijkheid heel erg uh, duidelijk naar voren. Wij weten uit onze geschiedenisboeken, de onafhankelijkheid was turbulent, er waren spanningen. Maar hoe dat in het leven van mensen ingrijpt, dat komt uit de brieven van mijn moeder, komt dat heel duidelijk naar voren. Ik studeer in die tijd in Nederland, mijn moeder schrijft mijn brieven, ik schrijf, er was nog geen app, er was nog geen Skype, ja. uh, we schreven brieven. En dat boek is mede geschreven aan de hand van 600 brieven. Uh, en een deel van die brieven, 56 daarvan, dat zijn nog liefdesbrieven van mijn vader en mijn moeder uit 1953. Oké, okay, en die, heb, die hebt u dus. Uh, een deel, ja, een deel van die tekst is verwerkt in uh, deze brieven. Dus heel van, van dichtbij, ook de, de beleving van de mensen zelf. Ja. Ja. Waarom heet het boek uit de klei van Saramaka? Um, dat is een, niet helemaal een geheim, maar. Wie het boek leest, zal in het laatste hoofdstuk precies de betekenis ervan begrijpen. Okay. Maar Saramaka, Saramaka is het district waar mijn vader geboren werd, uh, uh, in, op de plantage La Prévoyance. Yeah. En op die plantage woonden alle etnische groepen, uh, Hindustanen, Javanen, yeah. Creolen, uh, uh, zelfs een, een Hollandse familie. Dit is niet wat we altijd horen. Wij horen altijd mensen werden gescheiden gehouden. Maar in die tijd, in de jaren twintig, eeuw geleden, woonden de mensen op die plantages op Saramaka, woonden samen met elkaar. En mijn vader komt uit die plantage en hij vertelt aan het einde. Aan het einde blijkt ook exact de titel van, van het heeft meer betekenissen, maar het, okay. ja, dat wil ik niet weggeven op, hier. Op de Amstelag zie ik een foto, is dat ook een foto van uw familie? Dat is uh, een foto van mijn moeder, die foto is uit 1962 op die Saramaka rivier. Uh, als we naar de plantage van mijn vader wilden gaan, moest je de Saramaka rivier bij het Stoepenveer oversteken, naar Tijgerkreek rijden en diezelfde rivier terug oversteken, omdat die Gangarampandeweg 
die aan de rechteroever van de ceremonie, die bestond nog niet. Ja. Dus het was best moeilijk om daar te komen. En mijn vader heeft deze foto geschoten. Uh, mijn moeder staat erop en wij staan erop en een paar van de broers van mijn vader staan op de foto. Waar staat u? <laughs> maar helemaal, dan ben ik wel heel, even helemaal links in de zijkant. Deze? Naast, nee, ring, de andere kant. Hier? Dat ben ik. Oh, Oké. Okay. Ja. Laat me even kijken of ik u nog terug herken. <laughs> Niet echt. Te lang geleden. Te lang geleden. Meneer Raghuba Singh, uit ervaring weet ik dat wanneer je zo'n boek schrijft, dat het soms ook heel erg confronterend kan overkomen. Ja. Ja. Hoe is het bij u geweest? Ja, ja, ja. Elk, elke keer als ik het concept las, uh, werd ik emotioneel. Ja. Dat is inderdaad. Uh, maar de andere kant van het verhaal is, is dat ik door het schrijven mijn ouders zoveel beter ben gaan leren kennen. En uh, het boek is... Uh, ik moet zeggen dat, dat het uh, ook vaak de reactie is van mensen die het nu gelezen hebben. Hij is 28 mei is hij uitgekomen, eerst in Nederland, omdat de, de uitgever in Nederland ja. zit. Uh, ook in Nederland is heel, heel erg enthousiast gereageerd op het boek. Veel herkenning van, oh, dat is ook ons verhaal. Uh, maar ook veel reacties van emotie, van uh, ik kan niet verder lezen, want uh, dit is te veel mijn situatie. Als ik naar Nederland ga uh, om te studeren als eerste kind uit het gezin, dat heeft dramatische gevolgen voor mij. Heel veel mensen herkennen dat. Uh, heel veel mensen herkennen ook de situatie dat, uh, uh, dat als mijn moeder overlijdt, dat ik niet op tijd kom. Uh, ze is overleden, ze is dood als ik... Uh, weet het. Ja. Uh, Heel veel, heel veel herkenbaarheid erin um, uh, en, en mensen reageren daar uh, niet alleen uh, met emotie op, maar vaak ook heel erg positief uh, op allerlei manieren van ons verhaal. Iemand zegt van mijn man leest nooit, maar die heeft dit boek in twee dagen uitgelezen. Ja. Uh, uh, iemand zegt van een vrouw zegt de relatie tussen mij en mijn moeder is hierdoor beter geworden, omdat mijn moeder uit het gevecht, mijn moeder moet vechten voor onderwijs. En zij le die, haar moeder leest dat en ze zegt van mijn moeder begrijpt veel beter waarom ik strijd geleverd heb voor mijn positie in het leven. Ja. Uh, ik krijg heel, heel, heel mooie reacties op, uh, op, op het boek. Dit is uw eerste boek trouwens? Dit is mijn eerste boek. Hoe voelt dat nu aan? Uh, ik ben blij dat het er is en uh, het geeft een voldaan gevoel. En ik ben vooral ook blij met uh, de goede ontvangst. Uh, zoals ik zei in Nederland, mensen reageren er heel erg goed op. De Volkskrant heeft afgelopen maandag... Een pagina groot artikel, een prachtig artikel erover geschreven. Uh, een van de mooiste complimenten die ik ervoor kreeg tot nog toe is dat uh, op de site waar men recensies bespreekt, Leeskost heet dat, uh, dat Marianne Jansen een recensie schrijft over het boek en het eindigt met zegt van uh, wat haar betreft is dit uh, een kandidaat voor de geschiedenisprijs van 2019. Ja. En uh, ook in Suriname zijn die recensies bekend en worden gelezen. Um, het is in Suriname ook verkrijgbaar bij FACO. Uh, maar we gaan, um, ik had de lancering in Suriname gepland voor 18 juni. Ja. Het is niet doorgegaan. Ik ben ziek teruggekomen uit <laughs> Nederland. Uh, zodanig dat ik geen stem had. Dus ik, ik kon dat niet doen. Maar we gaan de lancering doen aanstaande dinsdag in het Nationaal Archief. Om half acht avonds. Mag iedereen daarbij zijn? Ja, uh, maar het archief heeft beperkte ruimte. Ja. Dus als je belangstelling hebt en wij willen graag dat iedereen erbij kan zijn, geef je op via het telefoonnummer van FACO uh, en laat ze weten dat je komt. Uh, en dan, kunnen we, dan, ja, dan kan daar rekening mee gehouden worden. En de mogelijkheid bestaat zeker weten dat ze daar een gesigneerde versie van uit de klei van Saramaka kunnen Absoluut. Ik ga daar aanwezig zijn. We gaan het presenteren. Uh, ik heb de toezegging van uh, de grand old lady van de Surinaamse geschiedenis, Cynthia McLeod. Okay. Die was, ze zegt, toeval bestaat niet. Ik kwam er op Sanderij tegen toen ik naar Nederland ging. Ze was bij de lounge in Nederland. En ze zegt, ik kom ook bij de lounge in Suriname. En ik ga iets zeggen. Uh, mijn goede vriend en historicus Maurits Gesen Gang gaat er zijn en die gaat er iets uh, van vertellen. Jerry Egger, uh, ja. historicus. Allemaal, die, ja. Die, ja. En ik, ik wil de launch in het Nationaal Archief doen, omdat voor de totstandkoming van dit boek het Nationaal Archief belangrijk is geweest. Maar niet alleen voor dit boek. Voor de geschiedenis van Suriname is het Nationaal Archief een juweel in Suriname wat we moeten beschermen. Daar zit uh, goede leiding en goede mensen. Uh, en ik denk dat het, uh, dat het belangrijk is dat we dat vaker zeggen. Als wij onze geschiedenis willen kennen, is dat archief is, 
de poort tot zoveel kennis uit het verleden. En ik moet zeggen, los van de brieven van mijn ouders en van mijzelf, hebben we heel veel uh, waarde kunnen toevoegen aan dit boek door onderzoek in de archieven. Nou, ik ga in ieder geval uh, heel binnenkort dit boek doornemen en dan gaat u, mee, gaat u het ook van mij horen. Tot slot, nu is er het eerste boek er. Ja. Wat gaat er verder gebeuren wat betreft schrijven? Laat me zeggen, uh, tot nu toe is dit boek een succes. In de eerste maand in Nederland ja. was een derde van de oplagen was verkocht. En dat is een goed signaal. Faco heeft hem nu in de verkoop, we hebben hem nog niet eens gelanceerd, maar bijna de helft van wat Faco in voorraad had is al weg. Ja. Ook de recensies zijn goed, mensen praten er heel goed over, dus, dus daar ben ik blij om. Ik denk dat dat de eerste stap is. De tweede stap is, kunnen we kijken, en daar denk ik over, kunnen we kijken naar de Engelse versie. Okay. Het boek bespreekt, mijn vader reisde heel veel, het boek bespreekt India, het bespreekt het Caribisch gebied. Uh, en uh, heel uitvoerig ook, het beschrijft Nederland. Dus het kan uh, voor, uh, voor Engels sprekende, dus daar denk ik aan. Ja. Um, en komt er nog meer van mijn hand? Uh, dat zou kunnen, maar ik ben zover nog niet. U wil eerst even kijken hoe dit verloopt. Laat dit goed lopen. Nou, ik heb er goed, een goed gevoel over, meneer Agobersing. Heel hartelijk bedankt dat u naar de studio wilde komen om dit voor ons toe te lichten. En nogmaals, uh, dinsdag aanstaande vinden ze de pr uh, presentatie van dit boek, Uit de klei van Saramaka, van de heer uh, Stanley Ragubersing. Er staat hier K.R. Sing trouwens. Ja, ik wil, de, ik wil dat op de Nederlandse markt dat boek ook makkelijk toegang vindt. Oké. Okay. En dus... En mijn naam is voor blanke Nederlanders is het vaak erg moeilijk om uit te spreken. Ik wil niet dat iemand dat boek pakt en denkt, zo'n moeilijke naam, ik leg het maar weg, ja. ik doe dat niet. Dus, dus dan heb je elkaar Iets gepakt. makkelijker naam. Ik hoop dat het helpt. Ik denk het wel. Ik moet er al wennen omdat ik u anders ken natuurlijk. Maar als u dus bij de presentatie wil zijn van dit boek, Uit de Klee van Saramakka, dan kunt u naar Faco bellen en uh, uw naam opgeven, zodat uh, u zeker ervan bent dat u een plaatsje vindt. Ik denk dat het heel interessant is om dit mee te maken, omdat dit ook toch wel een toevoeging is aan de Surinaamse geschiedenis en dan vooral het deel van de Hindustaanse immigranten. Geschreven door de heer Stanley Ragubashing.